അപ്പം നമുക്ക് ടു ഫേസ് മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട് ഒരു ഇത് പ്രോബ്ലം നോക്കാം അപ്പം ഇതാണ് ടു ഫേസ് മെത്തേഡിൽ വരുന്ന പ്രോബ്ലം അപ്പം ഇത് സിമ്പിളാണ് എന്താണ് ഇത് നോക്കും ഇതിൽ മൊത്തം ഒരേപോലെയാണ് കോൺസ്റ്റൻസ് വരുന്നത് കോൺസ്റ്റൻസിൽ സിമ്പിൾ വരുന്നത് ഒക്കെ എന്താണ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഒരു ഈക്വൽ ടു ആണ് അപ്പോൾ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഒരു ഈക്വൽ ടു ഉള്ള കേസിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യൽ നമ്മൾ ഏത് വേരിയബിളാണ് ആഡ് ചെയ്യുക നമ്മൾ സർപ്ലസ് വേരിയബിളാണ് ആഡ് ചെയ്യുക ആ കൂടുതൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ വേരിയബിൾ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യും അതായത് മൈനസ് എസും എയു ആണോ ആഡ് ചെയ്യുക ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷനിൽ എന്താണ് ആഡ് ചെയ്യാൽ നമ്മൾ പ്ലസ് പ്ലസ് എം എ ആയിരുന്നു ആഡ് ചെയ്യുക പക്ഷേ അത് ബിഗ് മെത്തേഡ് അല്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് മാത്രം ആഡ് ചെയ്താൽ മതി പ്ലസ് എ മാത്രം നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം മിനിമൈസ് സെഡ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു സബ്ജെക്ട് ടു ടു എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഒരു ഈക്വൽ ടു ഫോർ എക്സ് വൺ പ്ലസ് സെവൻ എക്സ് ടു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഒരു ഈക്വൽ ടു സെവൻ എക്സ് വൺ എക്സ് ടു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഒരു ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇതാണ് ഈ പ്രോബ്ലം വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുക ടു ഫേസ് മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്താക്കാൻ നോക്കാം മിനിമൈസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഡെൽറ്റ ജെ അത് ഒപ്റ്റിമം ആണെങ്കിൽ ആവണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടണം നമുക്ക് ലാസ്റ്റത്തെ ഡെൽറ്റ ജെ ഫുള്ള് പോസിറ്റീവ് കിട്ടണം അല്ലേ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അത് ചെയ്യുക നമുക്ക് നോക്കാം കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് ഫേസ് എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രോബ്ലം വെച്ച് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ മിനിമൈസേഷൻ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ മിനിമൈസേഷൻ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് മിനിമൈസേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഫസ്റ്റ് ഫേസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം അപ്പം ഇത് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ മിനിമൈസേഷൻ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഫേസ് വണ്ണ് ഹെഡിങ് ചെയ്താൽ ഫേസ് വണ്ണ് ഹെഡിങ് ചെയ്താൽ എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക മിനിമൈസ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്ന അതേപോലെ എഴുതുക മിനിമൈസ് സെഡ് ഈക്വൽ ടു വൺ എക്സ് വൺ പ്ലസ് വൺ എക്സ് എക്സ് ടു പിന്നെ എന്തായിരുന്നു സബ്ജെക്ട് ടു ടു എക്സ് വൺ പ്ലസ് വൺ എക്സ് ടു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഒരു ഈക്വൽ ടു ഫോർ വൺ എക്സ് വൺ പ്ലസ് സെവൻ എക്സ് ടു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഒരു ഈക്വൽ ടു സെവൻ എക്സ് വൺ എക്സ് ടു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഒരു ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇതാണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് എന്താക്കാം നമുക്കിത് മാറ്റിയിട്ട് ഫേസ് വണ്ണിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് എഴുതാം അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് കോൺസ്ട്രൈൻസിൽ എന്തൊക്കെയാണ് വരിക നോക്കുക എന്താ വരിക നമുക്ക് സ്ലാ സർപ്ലസും അതേപോലെ തന്നെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ വേരിയബിളാണ് വരിക കാരണം എന്താണ് ഇവിടെ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഒരു ഈക്വൽ ടു ആണ് സൈൻ അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലാവുമ്പോഴോ മിനിമൈസ്ഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷനിലാണ് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് മാറ്റം വരിക അപ്പോൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷനിൽ ഏത് വാല്യൂ ആണ് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എങ്കിലും നമ്മൾ എന്താക്കും ആ വാല്യൂ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ എന്ത് കൊടുക്കും അവിടെ നമ്മൾ സീറോ ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുക അല്ലേ അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് മിനിമൈസേഷൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ തന്നെ മാറ്റാം മിനിമൈസ് സെഡ് ഈക്വൽ ടു മിനിമൈസ് സെഡ് ഈക്വൽ ടു വൺ എക്സ് വൺ പോലെ നമ്മൾ എന്താ കൊടുക്കുക സീറോ എക്സ് വൺ പ്ലസ് സീറോ എക്സ് ടു കൊടുക്കും എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ എന്താ ഇവിടെ എത്ര കോൺസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് രണ്ട് കോൺസ്റ്റൻസ് ആണുള്ളത് അപ്പോൾ രണ്ടിനും എന്ത് ഉണ്ടാവും എസ് വണ്ണും എസ് ടു നമ്മൾ ഓൾറെഡി കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ അവിടെ ചെയ്യാം നമ്മൾ പ്ലസ് സീറോ എസ് വൺ പ്ലസ് സീറോ എസ് ടു കൊടുക്കും പിന്നെ എന്താ ഇവിടെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ വേരിയബിൾ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സാധാരണ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ വേരിയബിൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്ലസ് എം എ വൺ ആണ് ചെയ്യുക കാരണം മിനിമൈസ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പക്ഷേ ഇവിടെ ബിഗ് മെത്തേഡ് അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് എം വേണ്ട അതിന് പകരം എന്ത് മാത്രമേ കൊടുക്കൂ പ്ലസ് എ വൺ പ്ലസ് എ ടു അങ്ങനെ മാത്രമേ നമ്മൾ കൊടുക്കൂ കാരണം എം നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യില്ല കാരണം അത് എന്താണ് ബിഗ് മെത്തേഡ് അല്ല ഇനി കോൺസ്റ്റൻസ് ചെയ്യുക കോൺസ്റ്റൻസ് സാധാ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ സബ്ജെക്ട് ടു എന്താണ് കോൺസ്റ്റൻസിൽ വരിക ടു എക്സ് വൺ പ്ലസ് വൺ എക്സ് ടു എന്താ വരിക കൂടെ ഇത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഒരു ഈക്വൽ ടു ആണ് അപ്പോൾ മൈനസ് വൺ എസ് വൺ പ്ലസ് എന്താണ് എ വൺ അതായത് വൺ എ വൺ ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഇനി എക്സ് വൺ നോക്കുക എക്സ് വൺ ആകുമ്പോൾ അടുത്ത് നോക്കുക വൺ
ഫസ്റ്റത്തത് ടു ആണ് രണ്ടാമത്തെ വൺ ആണ് മൂന്നാമത്തത് മൂന്നാമത്തെ ഇല്ല രണ്ട രണ്ടെണ്ണേ ഉള്ളു ഇപ്പോൾ രണ്ട് കോൺസ്ട്രൈന് എക്സ് ടു ആകുമ്പോൾ വൺ ആണ് രണ്ടാമത്തെ എന്താണ് സെവൻ ആണ് എസ് വൺ ആകുമ്പോൾ ഫസ്റ്റത്തെ മൈനസ് വൺ ആണ് രണ്ടാമത്തെ സീറോ എസ് ടു ആകുമ്പോൾ ഫസ്റ്റത്തെ സീറോ രണ്ടാമത്തെ മൈനസ് വൺ എ വൺ ആകുമ്പോൾ ഫസ്റ്റത്തെ വൺ രണ്ടാമത്തെ സീറോ എ ടു ആകുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ സീറോ രണ്ടാമത്തെ വൺ പിന്നെ എക്സ് ബി നോക്കാം എക്സ് ബി ആകുമ്പോൾ എത്ര വരിക ആദ്യത്തെ ഫോർ രണ്ടാമത്തെ സെവൻ വരും അല്ലേ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പം ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇനീഷ്യൽ സിംപ്ലക്സ് ടേബിൾ ചെയ്യുക അപ്പം ഇനീഷ്യൽ സിംപ്ലക്സ് ടേബിളിൽ നമുക്ക് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷനിലെ കാര്യങ്ങളാണ് ഇത് നമ്മളിവിടെ എഴുതിയത് ഇതെന്താണ് ഫസ്റ്റത്തെ എന്താണ് സീറോ ആണ് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എന്താണ് സീറോ ആണ് എസ് വണ്ണും സീറോ ആണ് എസ് ടുവും സീറോ ആണ് എ വൺ എന്താണ് വൺ ആണ് എ ടു വൺ ആണ് ഇത്രയാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് എടുക്കുക ഇതെടുത്തിട്ട് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇനീഷ്യൽ സിംപ്ലസ് ടേബിൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇനീഷ്യൽ സിംപ്ലസ് ടേബിൾ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് ഇനീഷ്യൽ സിംപ്ലക്സ് ടേബിൾ എങ്ങനെയാണ് ഇതിൽ ചെയ്യാൻ നോക്കാം നമ്മൾ സാധാരണ എല്ലാത്തിലും ചെയ്യുന്ന അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇതിലും ഇനീഷ്യൽ സിംപ്ലക്സ് ടേബിൾ ചെയ്യുക ബിയിൽ നമ്മൾ എന്താ എഴുതുന്നത് നമ്മളെ കോൺസ്റ്റൻസ് ചെക്ക് ചെയ്യും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ വേരിയബിൾസ് ഉണ്ടോ നോക്കും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ വേരിയബിൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ വെച്ചാൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ വേരിയബിൾസ് ആണ് എഴുതുക ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താക്കും നമ്മൾ ഫ്ലാഗോ സർപ്ലസോ വേരിയബിൾ എഴുതും ഇവിടെ എന്താണ് ഫസ്റ്റത്തെ എന്താണ് ഫസ്റ്റത്തെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ വേരിയബിൾ ഇല്ലേ ഉണ്ട് വൺ എ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ എഴുതും എ വൺ എഴുതും രണ്ടാമത്തെ ഉണ്ട് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ വേരിയബിൾ ഉണ്ട് നോക്കാം ഉണ്ട് എ ടു ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താക്കും എ ടു എഴുതും പിന്നെ സീൻ്റെ വാല്യൂസ് നമ്മൾ എന്താ എഴുതുക ഏ സീൻ്റെ വാല്യൂസ് നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷനിലെ എ വണ്ണും എ ടു ആണ് നമ്മൾ സീൽ എഴുതുക അപ്പോൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ നോക്കുക ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷനിലെ എ വണ്ണും എ ടു എന്താണ് വണ്ണും വണ്ണും ആണ് ഇല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ എഴുതുക എം ഇല്ല കാരണം എന്താ ബിഗം അല്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വണ്ണും വണ്ണും ആണ് എടുത്തത് അപ്പോൾ എ വൺ എ ടു എന്ന് വെച്ചാൽ വൺ ആണല്ലോ വാല്യൂ വരിക അപ്പോൾ വൺ വൺ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ സീൽ എഴുതുക നമ്മൾ വൺ വൺ എഴുതും എക്സ് ബിയിൽ നമ്മൾ എന്താ എഴുതുക ഈക്വൽ ടുവിന് ശേഷമുള്ളതാണ് നമ്മൾ എക്സ് ബിയിൽ എഴുതുക അപ്പോൾ ഈക്വൽ ടുവിന് ശേഷം ഏതാ വരുന്നത് നോക്കുക ഈക്വൽ ടുവിന് ശേഷം ഏതാ വരുന്നത് ഫോറും സെവനും ആണ് ഈക്വൽ ടുവിന് ശേഷം വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ് ബിയിൽ ഫോറും സെവനും എഴുതുക പിന്നെ എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എസ് വൺ എസ് ടു എ വൺ എ ടു നമ്മൾ ഓൾറെഡി ബോക്സാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതിയാൽ മതി അത് ജസ്റ്റ് അതേപോലെ എന്താണ് നോക്കി എഴുതിയാൽ മാത്രം മതി അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുക ഏതൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് നോക്കുക ഫസ്റ്റത്തെ ഫസ്റ്റത്തെ ഏതാണ് എക്സ് വൺ ഏതാണ് ടു ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ടു എഴുതുക പിന്നെ എസ് വൺ പിന്നെ വൺ ആണ് പിന്നെ എക്സ് ടു നോക്കുക വൺ ആണ് നെക്സ്റ്റ് സെവൻ ആണ് എസ് വൺ നോക്കുക എസ് വൺ എത്രയാണ് നെഗറ്റീവ് വൺ ആണ് പിന്നെ സീറോ ആണ് എസ് ടു നോക്കുക സീറോ നെഗറ്റീവ് വൺ എ വൺ നോക്കുക സി വൺ സീറോ എ ടു നോക്കുക സീറോ വൺ നമ്മൾ എന്താക്കി ഈ കോളം ഫുള്ള് ഫില്ല് ചെയ്ത് ഇനി സി ജെ എഴുതുക സി ജെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ എഴുതൽ നമ്മൾ നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷനിലെ വാല്യൂസ് ആണ് നമ്മൾ സി ജെ ആക്കിയിട്ട് എഴുതൽ അപ്പോൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷനിലെ വാല്യൂസ് ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കുക ഏതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താക്കിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷനിലെ ഈ വാല്യൂസ് മാറ്റിയിട്ട് നമ്മളിവിടെ ഏത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സീറോ സീറോ എന്ന് നമ്മൾ എക്സ് വണ്ണിനും എക്സ് ടുവിനും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം അതായിരിക്കും നമ്മളിവിടെ എഴുതുക സി ജിയിൽ നമ്മൾ എഴുതുക അല്ലേ ഏ എക്സ് വണ്ണിൽ എക്സ് ടുവിലും സീറോ എക്സ് വൺ സീറോ എക്സ് ടു സീറോ എസ് വൺ സീറോ എസ് ടു വൺ എ വൺ വൺ എ ടു ഇല്ലേ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സീറോ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സീറോ ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതുക അപ്പോൾ എത്ര എഴുതുക എസ് വൺ സീറോ എക്സ് ടു സീറോ എസ് വൺ സീറോ എസ് ടു സീറോ എ വൺ വൺ എ ടു വൺ അല്ലേ ഇനി സെഡ് ജി എഴുതുക സെഡ് ജി ആകുമ്പോൾ എന്താണ് സീന ഇതിലുള്ള ഓരോന്നിനോട് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക വൺ ഇൻറ്റു ടു പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു വൺ എത്രയാണ് ത്രീ പിന്നെ വൺ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു സെവൻ എത്രയാണ് എയ്റ്റ് ഇനി എസ് വൺ നോക്കുക വൺ ഇൻറ്റു നെഗറ്റീവ് വൺ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു സീറോ എത്രയാണ് നെഗറ്റീവ് വൺ ഇനി എസ് ടു നോക്കുക വൺ ഇൻറ്റു സീറോ പ്ലസ്
ഇതിൻ്റെ റേഷ്യോയിൽ ഇതിന് പ്ലേസ് ചെയ്യുക അപ്പം എക്സ് ടു നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്ത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടുക എക്സ് പി ഡിവൈഡ് ബൈ എസ് ടു ആകുമ്പോൾ ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്രയാണ് കിട്ടുക ഫോർ തന്നെ കിട്ടും നെക്സ്റ്റ് സെവൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെവൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടുക വണ്ണാണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് റേഷ്യോ എങ്ങനെയാണ് നോക്കുക ഏറ്റവും മിനിമം ആയിട്ടുള്ള റേഷ്യോ ആണ് നമ്മൾ ഔട്ട് ഗോയിങ് ആയിട്ടുള്ള സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുക ഇതിൽ ഏറ്റവും മിനിമം ആയിട്ടുള്ളത് ഏതാണ് വണ്ണാണ് അല്ലേ അപ്പം ഇതായിരിക്കും നമ്മൾ ഏത് ഔട്ട് ഗോയിങ് വെക്ടർ അതായത് എ ടു മാറി അതിന് പകരം എന്താണ് വരിക എക്സ് ടു വരും അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എന്താ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ വേരിയബിൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് സിംപ്ലക്സ് ടേബിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ റോ പോകുന്ന കൂടുതൽ തന്നെ എന്ത് പോകും കോളം പോകും അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് സിംപ്ലക്സ് ടേബിൾ എന്തുണ്ടാവില്ല എ ടുവിൻ്റെ റോയും ഉണ്ടാവില്ല അതേപോലെ എ ടുവിൻ്റെ കോളം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എവിടെയാണ് നോക്കുക എവിടെയാണ് സെവനിലാണ് അപ്പോൾ സെവൻ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് കീ എലമെൻറ്റ് അപ്പം നെക്സ്റ്റ് സിംപ്ലക്സ് ടേബിൾ നമ്മൾ കീ എലമെൻറ്റ് ഏതാണ് സെവൻ ആണ് അപ്പോൾ ഈ സെവൻ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക സെക്കൻഡ് സിംപ്ലക്സ് ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കുക നമുക്ക് സെക്കൻഡ് സിംപ്ലക്സ് ടേബിൾ നോക്കാം സെക്കൻഡ് സിംപ്ലക്സ് ടേബിൾ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ബീൻ്റെ കുളത്തിൽ ഏതാ ഇത് ഇൻകമിങ് ആയിട്ടുള്ള വെക്ടർ ആണ് ഏത് ഔട്ട് ഗോയിങ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ ഒഴിവാക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻകമിങ് വെക്ടർ ഏതായിരുന്നു നമ്മൾ ഔട്ട് ഗോയിങ് എ ടു ആണ് ഇൻകമിങ് ഏതാണ് എക്സ് വൺ ആണ് അപ്പോൾ എ വണ്ണിന് ഒരു മാറ്റമില്ല അപ്പോൾ എന്താക്ക എ വൺ അതേപോലെ എ വണ്ണിന് എഴുതുക എ ടുവിന് പകരം നമ്മൾ എന്താ അവിടെ എഴുതുക എക്സ് ടു ആണ് വന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താക്കും എക്സ് ടു എഴുതും ഇതിൽ എന്തുണ്ടാവില്ല ഈ എ ടുവിൻ്റെ റോയും ഉണ്ടാവില്ല അതേപോലെ എന്തുണ്ടാവില്ല കുളവും ഉണ്ടാവില്ല ഇനി നമുക്ക് സി എഴുതുക സിയിൽ നമ്മൾ എന്താ എഴുതുക നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ എന്താ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷനിലുള്ള എ വണ്ണിൻ്റെയും എക്സ് ടുവിൻ്റെയും വാല്യൂസ് ആണ് നമ്മൾ സിയിൽ എഴുതുക അപ്പോൾ നോക്കുക ഏതാണ് സിയിൽ എ വണ്ണും എക്സ് ടു ആണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുക എക്സ് ടു എത്രയാണ് നമ്മളെ സീറോ ആണ് എ വൺ എത്രയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വണ്ണാണ് അല്ലേ അപ്പം വണ്ണും സീറോയും പിന്നെ എക്സ് പി നോക്കാം എക്സ് പി മുതലാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഏത് റോയാണ് കാണുക പുതിയതായി വന്ന ഇൻകമിങ് വെക്ടർ ഏതാണ് അതായത് കീ എലമെൻ്റ് ഉള്ള റോ ഏതാണ് ആ റോയൻ്റെ കോളത്തിലെ വാല്യൂസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഫൈൻഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ കീ എലമെൻറ്റ് നോക്കുക കീ എലമെൻറ്റ് ഏതാണ് സെവൻ ആണ് ഈ സെവൻ വെച്ചിട്ട് ഈ കോളത്തിൽ ഓരോന്നിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഡിവൈഡാണ് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം ഏതാണ് ഫസ്റ്റ് എക്സ് പി ആണ് എക്സ് പിയിൽ എത്രയാണ് സെവൻ ആണ് ഇപ്പോൾ ഇതാണ് സെവൻ തന്നെയാണ് കീ എലമെൻറ്റ് അപ്പോൾ സെവൻ ഡിവൈഡ് ബൈ സെവൻ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ് പി എത്ര കിട്ടും വണ്ണ് കിട്ടും നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം വണ്ണാണ് അപ്പം എന്ത് ചെയ്യാം വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ സെവൻ വൺ ബൈ സെവൻ കിട്ടും നെക്സ്റ്റ് സെവൻ ആണ് അപ്പോൾ സെവൻ ഡിവൈഡ് ബൈ സെവൻ എത്രയാണ് വണ്ണാണ് നെക്സ്റ്റ് സീറോ ആണ് സീറോ ഡിവൈഡ് ബൈ സെവൻ എത്ര കിട്ടും സീറോ കിട്ടും നെക്സ്റ്റ് നെഗറ്റീവ് വൺ ആണ് നെഗറ്റീവ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ സെവൻ നെഗറ്റീവ് വൺ ബൈ സെവൻ കിട്ടും എ വൺ ആകുമ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് സീറോ ആണ് അപ്പം സീറോ ഡിവൈഡ് ബൈ സെവൻ എത്ര കിട്ടും സീറോ കിട്ടും നെക്സ്റ്റ് ഇനി എ വണ്ണിൻ്റെ കോളം നോക്കാം സീറോ ഫുള്ള് കിട്ടി ഇനി എ വണ്ണിൻ്റെ കോളം നോക്കാം എ വണ്ണിൻ്റെ കോളം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക ഈ കീ എലമെൻ്റ് തൊട്ട് മുകളിലുള്ള നമ്പർ നോക്കും ഏതാണ് തൊട്ട് മുകളിൽ ഏതാണ് ഉള്ളത് വൺ ആണ് അപ്പോൾ വൺ ഇൻറ്റു നെഗറ്റീവ് വൺ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും നെഗറ്റീവ് വൺ ചെയ്യും നെഗറ്റീവ് വൺ കിട്ടും ഏത് നമ്പറാണ് കീ എലമെൻ്റ് തൊട്ട് മുകളിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഏത് റോ ആണോ നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ആ റോയിൽ കീ എലമെൻ്റ് തൊട്ട് മുകളിലുള്ള നമ്പർ ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ നമ്പറിനെ നമ്മൾ എന്താക്കും നെഗറ്റീവ് വണ്ണുകൊണ്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക ഇവിടെ വൺ ആയതുകൊണ്ട് വൺ ഇൻറ്റു നെഗറ്റീവ് വൺ നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് വൺ ആണ് കിട്ടുക ഈ നെഗറ്റീവ് വൺ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ റോ മൊത്തം ഫൈൻഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് റോയിൽ എക്സ് പി എങ്ങനെ കാണുക നോക്കുക എക്സ് പി എങ്ങനെ കാണുക എക്സ് പി ആണ് നമുക്ക് കാണാനുള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ എങ്ങനെ കാണുക നെഗറ്റീവ് വൺ ഇൻറ്റു ഇവിടെ എത്രയാണ് ഉള്ളത് നോക്കുക പുതിയ വന്ന ഇൻകമിങ് വെക്ടറിൽ പുതിയ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച റോയിൽ എക്സ് പി എത്രയാണ് നോക്കുക ഏതാണ് വണ്ണ് പ്ലസ് ആദ്യം ആദ്യം നമ്മളെ ഇനീഷ്യൽ സിംപ്ലക്സ് ടേബിളിൽ അതായത് ഇതിൻ്റെ
x1 എത്രയാണ് 0 x2 0 s1 0 s2 0 a11 a21 അപ്പോൾ അതേപോലെ എഴുതാം 0 0 s1 0 s2 0 a11 ini set je kana set je ingine nammal kana nammal c into oro ninne kondu into che che 1 into 13 by 7 plus 3 into 1 by 7 appo namakku 13 by 7 kittum ini adutha x2 nokka 1 into 0 plus 0 into 1 appo namakku etra kittum 0 kittum next s1 nokka 1 into negative 1 plus 0 into 0 appo namakku etra kittum negative 1 kittum s2 nokka 1 into 1 by 7 plus 0 into negative 1 by 7 appo namakku etra kittum namakku 1 by 7 kittum ini a1 nokka 1 into 1 plus 0 into 0 appo namakku etra kittum 1 kittum ini namakku delta j kaana delta j aavumbo cj minus zj cheya 0 minus 13 by 7 aavumbo negative 13 by 7 kittum 0 minus 0 0 0 minus negative 1 1 0 minus 1 by 7 negative 1 by 7 1 minus 1 0 appo nammal nokka namakku kitti solution optimum aano allu ini nammal continue cheyano vendu nokka appo namakku optimum aavanengil endanu ee delta j full endavana eh positive o allengil zero aavana ivada enda rendu negative aanu le appo nammal ivada edha edukka highest negative eduthittu vena nammal endaakanam incoming vector kandu pidichittu vena namakku third simplex table create cheyadu second aanu appo next third kandu pidikan appo ivada highest aayittulla negative edanu 13 by 7 aanu appo 13 by 7 inde call edukka adine neralla call edanu okke x1 appo x1 irikkum uh, next simplex table le incoming vector aayittu varunnu appo outgoing edanu kandu pidikkan vendi thammal equation le x1 apply cheya appo xb divided by x1 adha 3 divided by 13 by 7 appo namukku etra kittu namukku 21 by 3 kittu sorry 21 by 3 alla to 21 by 13 aanu kittu appo namukku adu decimal aakki eduda pettanulla nokkan vendiittu appo namukku etra kittu 1.6 kittu appo next adhe pole cheya 1 divided by 1 by 7 appo namukku etra kittu namukku 7 kittu appo idile ettum smallest aayittulla number adhaadu minimum ratio aanu nammal endu cheya outgoing vector aayittu select cheyadu 1.6 aanu le minimum ratio അപ്പോൾ ഇതേ ഇരിക്ക് നമ്മൾ മിനിമം റേഷ്യോ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടി ഇന്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എവിടെ ആണ് നോക്കാം അപ്പോൾ a1 എന്താ തേർഡ് സിംപ്ലസ് ടേബിൾ ഉണ്ടാവില്ല അതിന് a1 ന്റെ റോയ് ഉണ്ടാവില്ല a1 ന്റെ കോളോ ഉണ്ടാവില്ല അതിനു പകരം ഏതാണ് വരിക x1 ആണ് വരിക അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടി ഇന്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെ ആണ് 13 by 7 ആണ് അപ്പോൾ 13 by 7 ആയിരിക്കും നമ്മൾ തേർഡ് സിംപ്ലസ് ടേബിളിലെ കീ എലമെന്റ് അപ്പോൾ കീ എലമെന്റ് ഏതാണ് തേർഡ് സിംപ്ലസ് ടേബിളിലെ 13 by 7 ആണ് തേർഡ് സിംപ്ലസ് ടേബിളിൽ എ വണ്ണിൻ്റെ റോയും ഉണ്ടാവില്ല എ വണ്ണിൻ്റെ കോളും ഉണ്ടാവില്ല അതിന് പകരം ഇൻകമിങ് ആയിട്ട് പുതിയ വന്ന എക്സ് വണ്ണിൻ്റെ റോ ആണ് ഉണ്ടാവുക അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്താക്കാം സെ തേർഡ് സിംപ്ലസ് ടേബിൾ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുക നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് നോക്കുക തേർഡ് സിംപ്ലസ് ടേബിളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് തേർഡ് സിംപ്ലസ് ടേബിൾ ആകുമ്പം നമ്മൾ സെക്കൻഡ് സിംപ്ലസ് ടേബിളിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ഔട്ട് ഗോയിങ് ആയാൽ നോക്കുക ഏതായിരുന്നു പോയത് ഏതായിരുന്നു എ വൺ ആണ് പോയത് അപ്പോൾ എ വണ്ണിൻ്റെ റോയും കുളവും ഇല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഏതാ ചെയ്ത് എ വണ്ണിന് പകരം നമ്മൾ ഏതായത് എക്സ് വൺ ആണ് വന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ് വൺ എഴുതുക രണ്ടാമത്തെ റോയിൽ എക്സ് ടു തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഒരു മാറ്റമില്ല എക്സ് ടു എഴുതുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കുക സി ഏതാ നോക്കുക സി നമ്മൾ ഏതാ എഴുതുക നമ്മൾ നമ്മൾ നമ്മളെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷനുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ സിയിൽ എഴുതൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷനിലെ എക്സ് വൺ ഏതാ നോക്കുക എക്സ് വണ്ണ് സീറോ ആണ് എക്സ് ടു സീറോ ആണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഫേസിൽ രണ്ടും സീറോ ആയിട്ട് എന്ന് എടുത്തത് അപ്പം ഫസ്റ്റ് ഫേസ് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒപ്റ്റിമം സൊല്യൂഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഫേസ് കഴിയുള്ളൂ അതുവരെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഫേസ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഫേസിൽ നമ്മൾ എടുത്ത എക്സ് വണ്ണ് എക്സ് ടു സീറോ ആണ് അത് വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക സി എക്സ് വൺ സീറോ ആണ് എക്സ് ടു സീറോ ആണ് എക്സ് പി മുതൽ നമ്മൾ എന്താക്കണം ഫൈൻഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ വന്ന് നമ്മൾ കീ എലമെൻ്റ് ഉള്ള റോ ഏതാ നോക്കുക ഏതാണ് ഫസ്റ്റത്തെ റോ ആണ് എക്സ് വണ്ണിൻ്റെ റോ ആണ് കീ എലമെൻ്റ് ഉള്ള റോ അപ്പോൾ എന്താക്കുക അതിൽ ഓരോ വാല്യൂവിനെയും നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് ഇൻഡ്യൂ ചെയ്യാം നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക തേർട്ടീൻ ബൈ സെവനോട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ തേർട്ടീൻ ബൈ സെവൻ ചെയ്യുക ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ തേർട്ടീൻ ബൈ സെവൻ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി വൺ ബൈ എത്ര കിട്ടും തേർട്ടീൻ കിട്ടും ഇനി തേർട്ടീൻ ബൈ സെവൻ ഡിവൈഡ് ബൈ തേർട്ടീൻ ബൈ സെവൻ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടുക നമുക്ക് വൺ കിട്ടും നെക്സ്റ്റ് സീറോ ഡിവൈഡ് ബൈ തേർട്ടീൻ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടുക നമുക്ക് സീറോ കിട്ടും നെക്സ്റ്റ് നെഗറ്റീവ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ തേർട്ടീൻ 
തേർട്ടീൻ കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് എക്സ്റ്റൂരിയർ റോ കാണാം എക്സ്റ്റൂരിയർ റോ നമ്മൾ എങ്ങനെയെന്ന് കാണുക ഈ കീ എലമെൻ്റ് തൊട്ട് താഴെയുള്ള നമ്പർ ഏതാ നോക്കും അതിന് നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് വണ് കൊണ്ട് ഇൻഡ് ഇവിടെ വൺ ബൈ സെവൻ ആണ് അപ്പോൾ വൺ ബൈ സെവൻ ഇൻറ്റു നെഗറ്റീവ് വൺ അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും വൺ ബൈ സെവൻ ഇൻറ്റു നെഗറ്റീവ് വൺ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും നെഗറ്റീവ് വൺ ബൈ സെവൻ കിട്ടും ഈ നെഗറ്റീവ് വൺ ബൈ സെവൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക പ്ലസ് ചെയ്യാണ് ഓൾറ ഇവിടെ ഇൻറ്റു ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഇവിടെയുള്ള ടേബിളിലുള്ള പ്രീവിയസ് ടേബിളിലുള്ള ആ പൊസിഷനിൽ ഏതാണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്ലസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് വൺ ബൈ സെവൻ ആണ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടിയത് കാരണം വൺ ബൈ സെവൻ ആണ് വൺ ബൈ സെവൻ ഇൻറ്റു നെഗറ്റീവ് വൺ ചെയ്തപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് വൺ ബൈ സെവൻ ആണ് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇവിടുന്ന് പ്ലസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടുക അപ്പം നെഗറ്റീവ് വൺ ബൈ സെവൻ ഇൻറ്റു എത്ര വരും ട്വൻറ്റി വൺ ബൈ തേർട്ടീൻ പ്ലസ് എത്രയാണ് വൺ അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടുക ടെൻ ബൈ തേർട്ടീൻ കിട്ടും ഇനി എക്സ് വൺ നോക്കുക നെഗറ്റീവ് വൺ ബൈ സെവൻ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ഇവിടെ എത്രയാണുള്ളത് വൺ ബൈ സെവൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടുക സീറോ ഇനി നെക്സ്റ്റ് നെഗറ്റീവ് വൺ ബൈ സെവൻ ഇൻറ്റു സീറോ പ്ലസ് ഇവിടെ എത്രയാണുള്ളത് വൺ അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടുക വൺ കിട്ടും നെക്സ്റ്റ് നെഗറ്റീവ് വൺ ബൈ സെവൻ ഇൻറ്റു നെഗറ്റീവ് സെവൻ ബൈ തേർട്ടീൻ പ്ലസ് എത്രയാണ് സീറോ അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടുക വൺ ബൈ തേർട്ടീൻ നെക്സ്റ്റ് നെഗറ്റീവ് വൺ ബൈ സെവൻ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ തേർട്ടീൻ പ്ലസ് എത്രയാണ് നെഗറ്റീവ് വൺ ബൈ സെവൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടുക നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് ടു ബൈ തേർട്ടീൻ കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വാല്യൂസ് ഫുള്ള് കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് സി ജെ കാണണം സി ജെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കാണുക സി ജെ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത അതേപോലെ തന്നെ സി ജെ നമ്മൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂസ് ആണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഫേസ് കഴിയുന്ന വരെ നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷനിൽ എക്സ് വൺ എത്രയാണ് എക്സ് ടു എത്രയാണ് എസ് വൺ എത്രയാണ് എസ് ടു എത്രയാണ് എ വൺ എത്രയാണ് എ ടു എത്രയാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഫൈൻഡ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ആ വാല്യൂസ് ആണ് എഴുതുക അപ്പോൾ ഇവിടെ എ വണ്ണും എ ടു ഇല്ല അപ്പോൾ എക്സ് വണ്ണും എക്സ് ടു എസ് വണ്ണും എസ് ടു വരെ എഴുതിയാൽ മതി ഫുള്ള് സീറോ ആണ് സീറോ 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 ഇടും പിന്നെ സെഡ് ജെ എങ്ങനെയാണ് കാണുക നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്യുന്ന പോലെ എത്രയാണ് സീറോ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് സീറോ ഇൻറ്റു സീറോ എത്രയാണ് സീറോ കിട്ടും നെക്സ്റ്റ് സീറോ ഇൻറ്റു സീറോ പ്ലസ് സീറോ ഇൻറ്റു വൺ എത്രയാണ് സീറോ നെക്സ്റ്റ് സീറോ ഇൻറ്റു നെഗറ്റീവ് സെവൻ ബൈ തേർട്ടീൻ പ്ലസ് സീറോ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ തേർട്ടീൻ സീറോ നെക്സ്റ്റ് സീറോ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ തേർട്ടീൻ പ്ലസ് സീറോ ഇൻറ്റു നെഗറ്റീവ് ടു ബൈ തേർട്ടീൻ അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടുക സീറോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് നോക്കാം ഡെൽറ്റ ജെ മൈനസ് സി ജെ ആകുമ്പം സീറോ മൈനസ് സീറോ 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 മൈനസ് സീറോ 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 മൈനസ് സീറോ 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 മൈനസ് സീറോ സീറോ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ഒപ്റ്റിമമായി കാരണം എന്താണ് നമുക്ക് ഫുൾ എന്ത് കിട്ടി സീറോ കിട്ടി അങ്ങനെ സീറോ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ നമുക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ വേണം ഫുള്ള് സീറോ ആവണം മിനിമൈസേഷൻ ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നെങ്കിൽ എന്താ വേണം ഫുള്ള് സീറോ ആവണം അല്ലെങ്കിൽ എന്താ വേണം ഫുള്ള് പോസിറ്റീവ് ആവണം നമ്മളെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മിനിമൈസേഷൻ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഫുൾ സീറോ കിട്ടിയപ്പോൾ നമുക്ക് ഒപ്റ്റിമം സൊല്യൂഷൻ കിട്ടിയില്ലേ ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഫുള്ള് സീറോ കിട്ടുന്ന കേസിൽ അപ്പം ഇങ്ങനെ ഫുള്ള് സീറോ കിട്ടുന്ന കേസിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ഹിയർ ദ സൊല്യൂഷൻ ഈസ് ഒപ്റ്റിമം സിൻസ് ഓൾ ദ നമ്പേഴ്സ് ഇവിടെ എഴുതുക ഹിയർ ദ സൊല്യൂഷൻ ഈസ് ഒപ്റ്റിമം സിൻസ് ഓൾ ദ നമ്പേഴ്സ് ഇൻ ഡെൽറ്റ ജെ ആർ എന്താണ് സീറോ അല്ലേ ഫുള്ള് സീറോ ആണ് അപ്പം അങ്ങനത്തെ കേസിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ വി വിൽ എൻ്റർ ഇൻറ്റു ഫേസ് ടു അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഫുള്ള് സീറോ കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യും നമ്മൾ ഫേസ് ടൂയിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യും ഫേസ് ടൂയിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് ടേബിളാണ് എടുക്കുക നമുക്ക് ഒപ്റ്റിമം സൊല്യൂഷൻ കിട്ടിയ ടേബിൾ അതായത് ഈ ടേബിൾ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഫേസ്
സെയിം തന്നെയായിരിക്കും നമ്മൾ എഴുതുക അപ്പം ഇത് ഇതേ ടേബിൾ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഫേസ് ടൂവിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഫേസ് ടൂവിൽ ഈ ടേബിൾ നമ്മൾ ഒന്നും കൂടെ എഴുതും അതിൻ്റെ നമ്മൾ എന്ത് ഹെഡിങ് കൊടുക്കും ഇനീഷ്യൽ സിംപ്ലസ് ടേബിൾ കാരണം ഫേസ് ടൂവിൽ ഫസ്റ്റത്തെ ടേബിളാണത് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് സെക്കൻഡ് ഫേസിലേക്ക് എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ഫേസ് എഴുതുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഹെഡിങ് എഴുതുക ഫേസ് ടൂ എന്ന് എഴുതുക അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഫേസിലേക്ക് എടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക ഇൻ ഫേസ് ടു വി റിമൂവ് എന്താണ് ഓൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ വേരിയബിൾസ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ വേരിയബിൾസ് അല്ലേ ഫേസ് ടു ആയപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളെ ക്വസ്റ്റ്യനിലുള്ള എല്ലാ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ വേരിയബിളും നമ്മളിത് പോയി ഇല്ലേ നോക്ക് ഇവിടെ ഒറ്റ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ വേരിയബിൾ ഉള്ള എസ് വണ്ണും എസ് ടും എക്സ് വണ്ണും എക്സ് ടു മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ എല്ലാ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ വേരിയബിളും നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് പോയിട്ടുണ്ടല്ലേ നമ്മൾ ഇനി എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എക്സ് വണ്ണും എക്സ് ടും എസ് വണ്ണും എസ് എസ് ടു മാത്രമേ ഉള്ളൂ സോ കൺസിഡർ ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ വിത്ത് ആക്ച്വൽ കോയ ഫിഷൻസ് അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ എന്തായിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നത് നമ്മൾ എക്സ് വണ്ണും എക്സ് ടു നേരത്തെ നമ്മൾ സീറോ സീറോ എന്ന് കൊടുത്തിരുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷനിൽ നമ്മൾ ആക്ച്വൽ കോയഫിഷ്യൻസ് കൊണ്ടുവരികയാണ് അപ്പം ആക്ച്വൽ കോയഫിഷ്യൻസ് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു നമ്മൾ ആക്ച്വൽ കോയഫിഷ്യൻസ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്ന ക്വയഫിഷ്യൻസ് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരും നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷനിൽ ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്ന ക്വയഫിഷ്യൻസ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് എഴുതുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് നോക്കാം അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള നമ്മൾ ഓരോ കോളം എഴുതണം അപ്പോൾ ബിയിലാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബിയിൽ ഏതാ എക്സ് വണ്ണും എക്സ് ടു ആണ് ഇവിടെ തന്നെ അപ്പോൾ അതേപോലെ എഴുതുക എക്സ് വൺ എക്സ് ടു പിന്നെ നമ്മൾ സിയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്ന ആക്ച്വൽ ക്വയഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് എഴുതുകയാണ് അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മിനിമൈസ് സെഡ് ഈക്വൽ ടു വൺ എക്സ് വൺ പ്ലസ് വൺ എക്സ് ടു ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്ന എക്സ് വണ്ണും എക്സ് ടു എത്രയാണ് വൺ ആണ് എക്സ് വൺ എത്രയാണ് വൺ ആണ് അപ്പോൾ വൺ എഴുതുക എക്സ് ടു എത്രയാണ് വൺ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വൺ എഴുതുക ഇനി എക്സ് ബി മുതൽ നമ്മൾ ഏതാ എഴുതുക നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ കണ്ടുവെച്ച തേർഡ് സിംപ്ലസ് ടേബിൾ ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഫേസിൻ്റെ നമുക്ക് ഒപ്റ്റിമം സൊല്യൂഷൻ കിട്ടിയ സിംപ്ലസ് ടേബിളിലുള്ള വാല്യൂസ് ആണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഫുൾ എഴുതുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എഴുതുക എന്ത് ട്വൻറ്റി വൺ ബൈ തേർട്ടീൻ പിന്നെ എക്സ് വൺ വണ്ണ് എക്സ് ടു സീറോ എസ് വൺ നെഗറ്റീവ് സെവൻ ബൈ തേർട്ടീൻ എസ് ടു വൺ ബൈ തേർട്ടീൻ എസ് പിന്നെ സീറോ ഫുള്ളായി ഇനി എന്താക്കുക നെക്സ്റ്റ് എഴുതുക നെക്സ്റ്റ് ഏതാണ് എക്സ് ബി ടെൻ ബൈ തേർട്ടീൻ എസ് വൺ സീറോ എക്സ് ടു വൺ എസ് വൺ വൺ ബൈ തേർട്ടീൻ എസ് ടു നെഗറ്റീവ് ടു ബൈ തേർട്ടീൻ ഇത്രയും നമ്മൾ എഴുതി ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ സി ജെ വാല്യൂ എഴുതുക സി ജെ വാല്യൂ നമ്മൾ എഴുതുക എഴുതുക നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഒറിജിനൽ ആയിട്ടുള്ള സി ജെ വാല്യൂസ് ആണ് നമ്മൾ എഴുതുക അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ നമ്മൾ എന്താക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ എക്സ് വണ്ണും എക്സ് ടും സീറോ സീറോ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് പകരം എക്സ് വണ്ണും എക്സ് ടു എന്ത് കൊടുക്കുക വണ്ണും വണ്ണും ആണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് എഴുതുക നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്ത് തന്നത് മിനിമൈസ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷനിൽ മാത്രമേ മാറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ മിനിമൈസ് എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു ആണ് തന്നത് അതായത് വൺ എക്സ് വണ്ണും വൺ എക്സ് ടു അപ്പോൾ നമ്മൾ സീറോ ആക്കിയതിന് പകരം ഇവിടെ നമ്മൾ എത്ര ചെയ്തു വൺ എക്സ് വൺ പ്ലസ് വൺ എക്സ് ടു പ്ലസ് എത്രയാണ് സീറോ എസ് വൺ പ്ലസ് സീറോ എസ് ടു അല്ലേ എസ് വണ്ണും എസ് ടു മാത്രമല്ല ഇവിടെ ഉള്ള എ വണ്ണും എ ടുവില്ല അപ്പം ഇതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എടുത്ത് എഴുതാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എസ് വൺ എത്രയാണ് വൺ ആണ് എക്സ് ടു വൺ ആണ് എസ് വൺ സീറോ എസ് ടു സീറോ ഇനി അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം നമുക്ക് സി സെഡ് ജെ കണ്ടുപിടിക്കുക സാധാ ചെയ്യുന്ന പോലെ അപ്പം ഇത്രയും നമ്മൾ നമുക്ക് ഓൾറെഡി കിട്ടിയ ഒപ്റ്റിമം സൊല്യൂഷൻ കിട്ടിയ സിംപ്ലക്സ് ടേബിളിൽ ഫസ്റ്റ് ഫേസിലെ ലാസ്റ്റ് സിംപ്ലക്സ് ടേബിൾ അവിടെ അത
negative sin by 13 plus 1 into 1 by 13. Apo namke tere gita negative 6 by 13 gita. Next to noka 1 into 1 by 13 plus 1 into negative 2 by 13. Apo namke tere gita negative 1 by 13 gita. In namke delta j noka delta j amba c j minus z j ana. Apo tere gita 1 minus 1 is 0. 1 minus 1 is 0. 0 minus negative 6 by 13 amba 6 by 13 gita. Next to noka 0 minus minus 1 by 13 apa thare gitta 1 by 13 gitta appo nammala solution optimum aano allo nokka nammala question endane minimize aanille nammala question minimize aayiru nammala question minimize aanu appo minimize aavumbo namukku endha kittunde last full delta j full positive allengi zero aanu kittane appo in case ivade namukku endu kitti full positive um zero um kittiyadu kondu namukku ivade nirtha in case ivade positive zero aalla ivade edengil onnu negative aayirengi nammal endu cheyandi varu nammal idu continue cheyandi varu appo nammal second simplest tube cheyandi varu eppadaano nammal delta j endu kittunadu optimum aavunadu adu vera nammal endu cheyandi varu continue cheyandi varu ivade namukku endha full positive um zero aanu kittiyadu so nammal solution endha optimum aanu le appo namukku idil adile note pole eludha Since all numbers in delta j are zero or positive, so solution is and then optimal. अब तो हमको इधर की टिया वैल्यू से टिटे हमके इधर ही टेंड करने बढ़ गया हमके इक्वेशन ला अप्लाई चाहिया इबेर एक्स वन अत्रियाने एक्स वन इक्वल टू एक्स पी ला वैल्यू अरे नोक अत्रियाने ट्वेंटी वन बाय थर्टीन नेहरता इधर हमारे इडकूला इप्पत्ता दान इडका गाना अनेहरतो इप्पत्ता तो चलपम इनके सिवा डर दाने नेगेटिव आने रहने के नमले इन्दु चीज़ नम इस क्वेश्चन नमले कंटिन्यू चीज़ नो अगर ने कंटिन्यू चीज़ दा आलू नमले विडे नो के नमक ऑप्टिमम सॉल्यूशन एवरी आना गिटन ना दारे डेल्टा जे नमक मिनिमाइजेशन आने फुल पॉजिटिव वेरिएंट एप्प आना आप आ कॉल अति� x1 and x2 that is x1 and x2 x2 and x2 value we will consider the first phase we will consider the second phase we will consider the first phase in the initial we will consider the initial case in the initial we will consider the second 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 optimum solution we will consider the optimum solution in the table x1 and x2 value x2 and x2 value we will consider the अब अब इधर x2 नोका x2 अतरे आने ते 10 by 30 अंडी क्वेश्चन ले हमारे सब्सट्रेट या अदा ये द मिनिमम मिनिमाइज सॉरी मिनिमाइज सेड इक्वल टू अतरे इरनो x1 प्लस x2 आने अदा ये द वन ना 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 हमारे इधर किये द पां वन वैसे टाटा तम्मे चेंज ने अपन बड़े तरह ने वन इंडियो ट्वेंटी वन बाय थर्टीन प्लस वन इंडियो टेन बाय थर्टीन पर तम्मे कितने किटो तम्मे को थर्टी वन बाय इतने किटो थर्टीन इधर आने नम्मला फाइनल आंसर